سن نو سو تیرہ قبل مسیح میں سلطنت یہودہ کا تیسرا اہم بادشاہ آسا تخت نشین ہوا اس زمانے میں ازرا بن اعود اور حنانی پیغمبر تھے آسا کے عہد حکومت کو حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تیسرا شاندار عہد سمجھا جاتا ہے آسا اپنے باپ ابیام کے بعد تخت پر بیٹھا یہ خدا کو پیار کرنے والے یہودا کے پانچ بادشاہوں آسا یہوسوت یواس ازبیا اور یوسیا میں سے پہلا تھا اس نے اکتالیس سال حکومت کی اور وہ کیا جو خداوند کی نظر میں اچھا اور درست تھا آسا کے والد ابیا نے خدا کی نظر میں بہت برے کام کیے تھے اور صرف تین سال حکومت کی تھی آسا کے دادا رہو عام نے بھی خدا کی نظر میں کچھ اچھے کام نہیں کیے تھے لیکن بادشاہ آسا نے اصلاحات کا آغاز کیا اس نے مردانہ طوائفوں کو ہٹا دیا بال اور اشیرہ کے بتوں کو گرا دیا اور یہاں تک کہ اپنی دادی کو ملکہ ماں کے عہدے سے اس وجہ سے معذور کر دیا کہ وہ شیرہ کی بات کرتی تھی اس کا دور حکومت داود اور سلیمان علیہ السلام کے عہد سے مشابہ تھا اسرائیل کی سلطنت سمرائم کی جنگ کی وجہ سے کمزور پڑ چکی تھی آسان اس موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے اپنی سلطنت میں بت پرستی کی بیت کنی کی اور تمام عمارات کی تعمیر و مرمت کرائی جن کو فرعون شیشون قبل نے اس کے دادا رہبوام کے عہد میں تباہ کیا تھا پھر اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا اور اپنے باپ دادا کے تمام بتوں کو دور کر دیا اس نے یہودا کو حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے خداون کے طلبگار ہو اپنی حکومت کے ابتدائی امن و سلامتی کے دنوں میں اس نے وہ تمام چیزیں جو اس کے باپ دادا نے اور اس نے خود خدا کی نظر کی تھی ہیکل سلیمانی میں جمع کر دی انہی دنوں سلطنت یہودا کے لیے جنوب سے ایک اور خطرہ حبشہ سے اٹھا حبشہ کا شہزادہ ذرا ایک بڑا لشکر لے کر تین سو گاڑیوں سمیت اس پر چڑھ آیا آسا کی فوج نے سفاکہ کی وادی میں اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست پاش دی اور کافی دور تک ان کا تعاقب کیا اگرچہ اس جنگ کے مقام کا نام مورخین نہیں بتاتے مگر قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے رہائش کے قریب ہی کہیں واقع تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑائی کا نتیجہ بہت مبارک رہا اور واپس آ کر ذرا پیغمبر کی ترغیب پر آسا نے ان لوگوں کو جمع کیا جن میں شمعود فرائیم اور مسنی کے گھرانوں کے بھی بہت سے لوگ شامل تھے اس موقع پر سب نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس کے کچھ عرصہ بعد مملکت اسرائیل کے تیسرے بادشاہ بادشاہ نے مملکت یہودا پر حملہ کر دیا کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہودا کی سلطنت کی آمد و رفت شمال کی جان بند کر چنانچہ اسرائیلیوں کے سمجھے کو روکنے کے لیے خود کو لاچار پا کر آسا نے دمشق آرامی بادشاہ بن حداد اول کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور رقمی رشوت کا استعمال کرتے ہوئے اسے بادشاہ کے ساتھ اپنے کیے گئے امن معاہدے کو توڑنے اور شمالی سلطنت پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا آرام کے بادشاہ بن حداد نے ایسا ہی کیا اور یوں آسا کی بھرپور مدد کی اور اسرائیلیوں کو حملہ سے روک دیا چنانچہ ہنانی پیغمبر آسا کے پاس آئے اور اسے یاد دلایا کہ کس طرح اس نے اس جنگ میں خدا کی بجائے بن حداد پر بھروسہ کیا ہے اور یوں اس کو خدا کی سزا کی وعی سنا آسا اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے بجائے غصے میں آ گیا اس نے حنانی پیغمبر کو قید میں ڈال دیا اور اپنے کچھ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا آسا کے بکیا دور حکومت میں اس کی سلطنت حالت جنگ میں ہی رہی 
اپنی حکومت کے انتالیسویں سال میں آسا کے پاؤں میں ایک شدید بیماری پیدا ہوئی جس کے لیے اس نے ڈاکٹروں کی مدد لی نہ کہ خدا بن سے آسا نے اپنے بیٹے یوسفت کو اسی سال اپنا ولی اہل مقرر کیا جس سال اس کی بیماری کا آغاز ہوا آسا دو سال بعد مر گیا اور اسے یروشلم میں اپنے ابا و جداد کے ساتھ اس قبر میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنے لیے دی اور اس کے اعزاز میں ایک چتا روشن کی گئی تھی